ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் சிக்ஸ்த்து நியூ புக் பாலிட்டியில் மக்களாட்சி அப்படின்ற லெசன் பார்க்க போகிறோம் தென் நிறைய பேர் வந்துட்டு நம்மளோட வீடியோஸ் ஏன் இப்போ வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க என்னாச்சு அப்படின்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ யூடியூப்பில் வீடியோஸ் போட முடியல பட் இருந்தாலும் நான் என்னோடய முடிஞ்ச அளவுக்கு இனிமேல் வந்து வீடியோஸ் போடுறேன் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டதுனால தென் இந்த லெசன் வந்து ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இருக்கும் கேர் பண்ணிக்கோங்க படித்தவங்களுக்கு அண்ட் படிக்காதவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து அந்த ரீடிங்கை கேட்கும்போது எங்கேயாவது மிஸ் ஆனச்சோ இல்லையோ அது எல்லாமே வந்து ரீகலெக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா எல்லோரும் யூஸ் ஆகட்டும் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நெருங்கிட்டுருக்கு இல்லையா ஓகே மக்களாட்சி நல்லூர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாதந்தோறும் நடைபெறும் சமூக அறிவோம் நிகழ்விற்கான இறுதிக்கட்ட வேலைகளை ஆசிரியர்கள் செய்து கொண்டிருந்தனர் அங்கிருந்து சிங்கார வேலர் அரங்கம் மாணவர் மாணாக்கர்களால் நிரம்பியிருந்தது தமிழமை ஆசிரியர் ஜீவா அன்றைய சிறப்பு விருந்தினரான வழக்குரைஞர் திரு ராஜசேகரன் அவர்களை வரவேற்று அழைத்து வந்தார் அங்கே சட்டென்று அமைதி நிலவியது வரலாற்றாசிரியர் பிரிட்டோ அனைவரையும் வரவேற்று அமர ராஜசேகரன் மாணாக்கர்களுடன் பேச எழுந்தார் அன்பான தம்பி தங்கைகளை இந்த நிகழ்விற்கு என்னை அழைத்தமைக்கு நன்றி இன்றைய நிகழ்வில் நான் உரையாற்றப் போவதில்லை என்று சொல்லி இடைவெளி விட எல்லோரும் அவரை வியப்புடன் பார்த்தனர் எப்போதும் எங்கும் ஜனநாயகம் வேண்டும் என்றும் வேண்டும் இல்லையா அதனால் இந்நிகழ்வில் உங்கள் எல்லோருடனும் உரையாடப் போகிறேன் என்று கூறிவிட்டு ஒளிவாங்கி ஒன்றை மாணாக்கர்களிடம் தருமாறு கேட்டுக்கொண்டார் முதலில் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஆதி மனிதனின் எப்படிப்பட்ட சமூக அமைப்பில் இனக்குழுக்களை ஒன்றிணைத்து அரசுகளை உருவாக்கினார் இப்படிப்பட்ட சிறு அரசுகளின் ஒருங்கிணைப்பில் பேரரசுகள் உருவாகின இப்போது தலைவன் என்பதன் என்பவன் சாரி முதலில் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஆதி மனிதன் எப்படிப்பட்ட சமூக அமைப்பில் வாழ்ந்தான் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் ராஜசேகரன் தொடக்கத்தில் அவர்கள் வேட்டை சமூகமாகவும் உணவு சேகரிப்பையராகவும் வாழ்ந்தனர் பிறகு ஆற்றோரம் குடியேறி விவசாயம் செய்ய தொடங்கினர் என்றாள் ஆறாம் வகுப்பு மாணவி தீபிகா ஆமாம் மனிதர்கள் அப்படி குழுக்களாக வாழத் தொடங்கியதும் பழங்குடி அமைப்பு தோன்றியது ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் தனித்தனி தலைவர்கள் உருவானார்கள் நிலம் நீர் வளம் இவற்றை முன்னிறுத்தி குழுக்களுக்கு இடையில் மோதல்கள் உருவாகின அதில் வென்றவர்கள் ஏனைய பழங்குடி இனக்குழுக்களை ஒன்றிணைத்து அரசுகளை உருவாக்கினர் இப்படிப்பட்ட சிறு அரசுகளின் ஒருங்கிணைப்பில் பேரரசுகள் உருவாகின இப்போது தலைவன் என்பவன் அரசர் என்ற நிலையை அடைந்திருப்பான் இல்லையா என்று கேட்டான் அருண் ஆம் அப்படித்தான் அரசர்களின் தலைமையில் இயங்கும் மன்னராட்சி முறை தோன்றியது நமது நாட்டிலும் இப்படித்தான் மன்னராட்சி ஏற்பட்டதா என்று கேட்டால் சுகன்யா ஆம் உலகெங்கும் இப்படியான அமைப்பை உருவாகி நீடித்தது அரசர்கள் மற்றும் பேரரசர்களால் வாழப்பட்ட நமது நாடு பின்னர் பிரிட்டனின் ஆட்சி அதிகாரத்தின் கீழ் வந்து சேர்ந்தது நாம் பல்லாண்டு காலம் போராடி பல்வேறு தியாகங்களுக்கு பிறகு பிரிட்டனின் காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றோம் என்று ஒருமித்த குரலில் கூறினர் மாணாக்கர்கள் நாடு விடுதலை அடைந்ததும் நாம் மக்களாட்சி முறையை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றார் ராஜசேகரன் மக்களாட்சி என்றால் என்ன என்று அவரிடம் கேள்வி எழுப்பினான் தேவராஜன் மக்களால் மக்களுக்காக மக்களை நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி இது முக்கியமான இந்த பாக்ஸில் உள்ளது முக்கியமானது இது சொன்னவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் லிங்கம் மக்களால் மக்களுக்காக மக்களை நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி சொன்னவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கம் நீங்கள் ஒரு விளையாட்டு மன்றம் ஒன்றை ஆரம்பிக்கிறீர்கள் என்றால் அதன் பொறுப்புகளை உங்களுக்குள் பிரி பிரித்து கொள்வீர்கள் பிறகு வரவு செலவுகள் மற்றும் பயன்களை எல்லோரும் அனுப்பி அனுபவிப்பீர்கள் இல்லையா ஆம் அதே போல் ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் தேர்தல் வழிகளில் தங்களது பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும் அதன் மூலம் அரசு அதிகாரத்தில் நேரடியாக பங்கேற்பதையும் மக்களாட்சி என்கிறோம் மக்களாட்சி அமைப்பில் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு அதிகாரம் மக்களிடம் இருக்கும் அவர்கள் நேரடியாக அரசியலில் ஈடுபடவும் அரசின் முடிவெடுக்கும் நடைமுறைகளில் பங்கு பெறவும் இயலும் மக்களாட்சியில் சில வகைகள் உண்டு மக்களாட்சியின் பிறப்பிடம் கிரேக்கம் ஆகும் மக்களாட்சியில் வகைகளான ஆமாம் உலகெங்கும் மக்களாட்சியில் வகைகளா மகளாட்சியோட பிறப்பிடம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க கிரேக்கம் அதில் தான் வந்து மக்களாட்சி அப்படின்ற வார்த்தை வந்துட்டு வந்துச்சு கிரேக் கிரேக் ஓகேவா 
ஆமாம் உலகெங்கும் பல்வேறு முறைகள் மக்களாட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவற்றில் நேரடி மக்களாட்சி டைரக்ட் டெமோக்ரஸி பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மக்களாட்சி ஆகிய இரண்டும் பிரபலமான முறைகள் நேரடி மக்களாட்சி என்றால் என்ன என்று கேட்டான் சிராஜூதன் நேரடி மக்களாட்சி முறையில் மக்களை சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் பெற்றிருப்பார்கள் உதாரணமாக உங்களுடைய விளையாட்டு மன்றத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி விவாதித்து மன்றத்திற்கான விதிகளை உருவாக்கிவிட முடியும் மேலும் இம்முறையில் மன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பார்வையும் வெளிப்படும் ஆனால் இறுதி முடிவினை எப்படி எழுப்பீர்கள் வேறுபடும் ஓகேவா பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் ஆதரிக்கும் ஒன்றை முடிவாக ஏற்றுக்கொள்வோம் எஞ்சியவர்களும் அம்முடிவிற்கு கட்டப்படுவார்கள் என்றான் செல்வா ஆம் இம்முறைத்தான் நேரடி மக்களாட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று என்றார் ராஜசேகரன் ஓகேவா இந்த பாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நேரடி மக்களாட்சியில் மக்களே சட்டங்களை உருவாக்குகின்றனர் அனைத்து சட்ட திருத்தங்களையும் மக்கள் தான் அங்கீகரிப்பர் அரசியல்வாதிகள் நாடாளுமன்ற செயல்முறைகளின்படி ஆட்சி செய்வர் நேரடி மக்களாட்சியை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தும் வரலாற்றை சுவிட்சர்லாந்து பெற்றுள்ளது ஓகேவா நேரடி மக்களாட்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் தான் அதில் சட்டங்களை உருவாக்குறாங்க இப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்தோம்னா மக்கள் தான் வந்துட்டு சட்டங்களை உருவாக்கியிருக்கோம் அனைத்து சட்ட திருத்தங்களையும் நம்ம தான் அங்கீகரித்தா தான் அங்கே சட்ட திருத்தம் ஆகும் அந்த அரசியல்வாதிகள் வந்துட்டு அந்த அரசு அந்த நாடாளுமன்றத்தில் இருக்க அந்த செயல்முறைகள் படி தான் ஆட்சி செய்யணும் ஓகேவா நேரடி மக்களாட்சி வந்து வெற்றிகரமாக செயல்படுத்திய வரலாற்றை வந்துட்டு சுவிட்சர்லாந்து பெற்றுள்ளது ஓகேவா நேரடி மக்களாட்சி எங்கே வந்து வெற்றிகரமாக இது பண்ணியிருக்காங்க இது முக்கியமானது சுவிட்சர்லாந்து ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி என்றார் என்ன உங்களுடைய விளையாட்டு மன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இப்போது பெருகிவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் நூற்றுக்கணக்கான உறுப்பினர்கள் தினசரி கூடி விவாதித்து முடிவுகள் எடுப்பது சாத்தியமா இல்லை அப்படியான சூழல் வரும்போது உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் ஒரு குழு உருவாக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா ஆமாம் என்று ஒரே குரலில் மாணாக்கர்கள் ஆமோதித்தனர் மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சி பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சி அப்படின்றது சுவிட்சர்லாந்தில் பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி அப்படின்றது இந்தியா இங்கிலாந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அதில் ஓகே நேரடி மக்களாட்சி அப்படின்றது சட்டங்கள் மற்றும் விதிகள் இங்கேயும் சட்டங்கள் மற்றும் விதிகள் இருக்கும் இங்கே வந்து வாக்குகள் இங்கே வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலமாக வாக்குகள் ஓகேவா வாக்குகள் வந்து இங்கே டேரெக்டாக மக்கள் ஓகே அவங்க மக்கள்கிட்டேருந்து பிரதிநிதிகள் பிரதிநிதிகள் தான் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே சட்டங்கள் அதுக்கு மேலே ஆட்சி பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது எங்கள் நேரடி மக்களாட்சினா சுவிட்சர்லாந்தில் பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி இந்தியா இங்கிலாந்து யூஎஸ்ஏ அங்கே அக்குழுவினர் உறுப்பினர்கள் சார்பில் மன்றத்தை நிர்வகிப்பர் அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் விதமாக ஓட்டெடுப்பு நடைபெறும் உதாரணமாக தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் மற்றும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் போன்ற பதவிகளுக்கு பலரும் போட்டியிடுவர் முடிவில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவினை பெற்றவர் அந்தந்த பதவிகளை அடைவார்கள் அவர்களுக்கு ஏனைய உறுப்பினர்கள் சார்பாக ஜனநாயக ரீதியாக முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் கிடைக்கும் இதே பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி என்று கூறுகிறோம் பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அதிபர் மக்களாட்சி பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் ஃபஸ்ட்டு நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அது எங்கே அப்படின்னா இந்தியா இங்கிலாந்தில் அதிபர் மக்களாட்சி எங்கே அப்படின்னா அமெரிக்க சாரி யூஎஸ்ஏலேயும் கனடாலேயும் வந்து அதிபர் மக்களாட்சி ஓகேவா எங்கள் நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அதிலே ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அதிபர் மக்களாட்சி ஓகே நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி இந்தியா இங்கிலாந்து அதிபர் மக்களாட்சி வந்து யூஎஸ்ஏ கனடாவில் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜனநாயக ரீதியாக முடிவெடுப்பது டெமோக்ராட்டிக் டெசிஷன் மேக்கிங் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி எழுப்பினார் ஜுடித் மக்களாட்சி அமைப்புகளில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தலைவரிடம் குவிந்திருக்காது மாறாக அவ்வதிகாரம் ஒரு குழு குழுவிடம்தான் இருக்கும் சட்ட திட்டங்களுக்கும் விதிமுறைகளுக்கும் உட்பட்டு இயங்கும் மக்குழு தொடர்புடையோர் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வெளிப்படையான உரையாடல்களை முன்னெடுக்கும் பின்னர் அவர்களிடையே ஒருமித்த கருத்தொருமை ஏற்படுத்தும் ஏற்பட்டதும் இறுதி முடிவினை எடுக்கும் இதைத்தான் ஜனநாயக ரீதியாக முடிவெடுத்தல் என்கிறோம் ஒரு குழுவிற்கான விதிகள் இருப்பது போல் நமது நாட்டை நிர்வகிப்பதற்கான விதிகளும் இருக்கும் இல்லையா தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஜனநாயக சபை செப்டம்பர் பதினைஞ்சாம் நாளில் உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐநா சபை வந்துட்டு ஐநா சபை இருக்குல்ல நம்மளோட ஐநா சபை அது வந்து செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் நாளை வந்து உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவிச்சிச்சு எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதியை வந்துட்டு உலக 
மக்களாட்சி தினமாக ஐநா வந்து அறிவிச்சிச்சு ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து இந்த தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருது முக்கியமானது ஓகேவா தென் ஒரு குழுவிற்கான விதிகள் இருப்பது போல் நமது நாட்டை நிர்வகிப்பதற்கான விதிகளும் இருக்கும் இல்லையா ஆம் இந்தியா போன்றதொரு மக்களாய் மக்கள் தொகை மிக்க நாட்டில் அனைவரும் நிம்மதியாக வாழ வேண்டுமென்றால் மக்கள் அனைவரும் விதிகள் வழிமுறைகள் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளை அறிந்து பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகிறது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் அத்தகைய வழிமுறைகளை நமக்கு வழங்கியுள்ளது அவை நமது நாட்டின் சட்ட ஒழுங்கை காப்பாற்ற காப்பாற்றுவதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன அரசமைப்பு சட்டம் நமக்கு என்ன மாதிரியான உரிமைகளை வழங்குகிறது வழங்கியுள்ளது அது இந்தியர் ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் நீதி பெறும் உரிமையை உறுதி செய்துள்ளது வேறு எவையெல்லாம் அதில் இடம்பெற்றுள்ளன அது அடிப்படை அரசியல் கொள்கைகளை வரையறுத்துள்ளதோடு அரசு நிறுவனங்களின் வடிவமைப்பு அவை பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் அவற்றின் அதிகாரம் மற்றும் கடமைகளை விளக்குகிறது மேலும் குடிமக்களுக்கான உரிமைகள் கடமைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் நிர்ணயம் செய்துள்ளது இப்படியாக அது ஒரு சிறப்பான கட்டமைப்பை நமக்கு வழங்கியுள்ளது நமது அரசமைப்பு சட்டம் இவ்வளவு விளக்கமானதா என்று வியப்புடன் கேட்டால் தமிழ் செல்வி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் உலகில் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டங்களிலேயே மிக பெரியது இதை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் தலைமையிலான அரசமைப்பு சட்ட வரைவு குழு உருவாக்கியது அதனால் தான் அவர் நமது அரசமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய முதன்மை வடிவமைப்பாளராக கருதப்பட்டார் என்று முடிந்தார் ராஜசேகரன் மாணாக்கர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கைத்தட்டி ஆரவாரப்படுத்தினர் இறுதியில் மக்களாட்சி குறித்து எளிமையான விளக்கமை விளக்கியமைக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் மக்களாட்சியின் நோக்கம் மக்களால் மக்களுக்காக மக்களை நடத்தும் ஆட்சி அமைப்பு மக்களாட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது மக்களாட்சி அமைப்பில் அதிகாரம் மக்களிடம் இருக்கும் அதற்கு அவர்கள் முடிவெடுக்கும் உரிமையை பெற வேண்டியது அவசியமாகிறது ஒவ்வொரு தனிநபரும் முடிவெடுக்கும் வழிமுறைகளில் நேரடியாக பங்கேற்க இயலாது என்பதால் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ அரசிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது மக்களாட்சி அரசில் பதினெட்டு வயது நிறைவுற்று உற்று அனைத்து குடிமக்களுக்கும் தங்களுக்கான பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது அதே போல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிரதிநிதியும் மக்கள் நலனை காப்பதை தனது கடமையாக கொள்ள வேண்டும் உலகெங்கும் மக்களாட்சி உலகிலேயே முதன் முதலில் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளித்த நாடு நியூசிலாந்து ஆகும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஐக்கிய பேரரசில் யுனைடெட் கிங்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தான் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டது அதே காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமே ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தது மகாத்மா காந்தி உட்பட பல தலைவர்கள் அனைவருக்கும் ஓட்டுரிமை என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வந்தனர் இன்று இந்தியாவில் பதினெட்டு வயது நிரம்பியிருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது உலகளாவிய வயது வந்தோர் உரிமைகளின் படி ஓகேவா என் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அப்படின்றது ஃபஸ்ட் அழித்த நாடு எதுன்னா நியூசிலாந்து எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் தென் வந்து யுஎஸ்ஏ யுனைடெட் கிங்டமில் வந்துச்சு யுனைடெட் கிங்டமில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் யுஎஸ்ஏயில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் சரி அதே காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் வந்துட்டு பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் ஓட்டுரிமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க மகாத்மா காந்தி அது மாதிரி நிறைய தலைவர்கள் வந்து ஓட்டுரிமை அப்படின்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தினாங்க இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் பதினெட்டு வயது நிறைவடைந்த எல்லாருக்கும் ஓட்டுரிமை வந்து வழங்கப்படுது சரியா உலகளாகிய வயது வந்தோர் உரிமைப்படி இந்திய குடிமக்களில் எழுபத்தொம்பது சதவீதம் பேர் தங்களது நாட்டின் மக்களின் மக்களாட்சியின் மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன் காரணமாக உலக அளவிலான இப்பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு முதலிடம் கிடைத்துள்ளது அதாவது இந்திய குடிமக்களில் எழுபத்தொம்பது சதவீதம் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் பேர் வந்துட்டு தங்களோட நாட்டோட மக்களாட்சியின் மீது வந்து நம்பிக்கை கொண்டிருக்கதா புள்ளி விவரங்கள் வந்து தெரிவிக்குது எவ்வளோ சதவீதம் பேருக்கு மக்களாட்சியின் மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதா புள்ளி விவரம் சொல்லுது எழுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இந்தியாவில் அதனால் உலக அளவிலான அந்த பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு முதலிடம் கிடைச்சிருக்குது சரியா மக்களாட்சி மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதில் எழுபத்தொம்பது சதவீதம் இந்தியாவில் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு முதலிடம் உலகின் பழமையான மக்களாட்சி நாடுகள் சரியா மக்களாட்சி நாடு கிரேக்கம் அதோட காலம் வந்துட்டு கிமு பு ஆ மு அஞ்சாம் நூற்றாண்டு அமைவிடம் வந்து கிரீஸு சிறப்பு கூறுகள் அரசியல் தத்துவத்தின் அடித்தளம் சரியா இங்கேருந்து அந்த மக்களாட்சின்ற வார்த்தையும் வந்துச்சு ரெண்டாவது ரோமானிய பேரரசு அது கிமு 
முந்நூறுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் தீபகற்ப இத்தாலி ரோமில் வந்துட்டு இது அமைஞ்சிருக்குது ரோமானிய பேரரசு தீபகற்ப இத்தாலி ரோமில் அமைஞ்சிருக்குது சிறப்பு கூறுகள்னு பார்த்தோன்னா நாகரீக வளர்ச்சியின் உலகளாவிய விரிவாக்கம் தான் இந்த ரோமானிய பேரரசோட சிறப்பு கூறுகள் சரியா கிரேக்கம்ன்றது அரசியல் தத்துவத்தோட அடித்தளம் இதெல்லாம் முக்கியமானதான் பாக்ஸில் இருக்கிறதுனால பார்த்துக்கோங்க ரோமானிய பேரரசோட சிறப்பு கூறுகள்னு பார்த்தோன்னா நாகரீக வளர்ச்சியோட உலகளாவிய விரிவாக்கம் அடுத்து சான் மரினோஸ் கிபி வந்துட்டு முந்நூற்றி இத்தாலி இத்தாலியில் வந்துட்டு அந்த மக்களாட்சி நாடு வந்து சான் மரினோஸு அதோட அமைவிடம் வந்துட்டு இத்தாலி தென் அதோட சிறப்பு கூறுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பழமையான அரசியல் அமைப்பு தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ளது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஐஸ்லாண்டு மக்களாட்சி நாடு அதோட அமைவிதம் அதோட இது இயர் வந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிபி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அமைவிடம் வந்து திங் வேலிர் இதோட சிறப்பு கூறுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஸ்லாந்தோடது உலகிலேயே பழமையான மற்றும் நீண்ட காலமாக செயல்பட்டு வரும் நாடாளுமன்றத்தை கொண்டது சரியா அடுத்து மனித தீவு அந்த நாட்டோட வந்துட்டு இடம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இயர் வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கிலாந்துக்கும் அயர்லாந்துக்கும் இடையில் இருக்குது இதோட சிறப்பு கூறு மன்னராட்சியோட கீழ் சுயாட்சி சரியா மன்னராட்சியின் கீழ் சுயராட்சி இது பேர் என்னது அப்படின்னா மனித தீவு நெக்ஸ்ட்டு இங்கிலாந்து கிபி போ ஆ பதிமூணாம் நூற்றாண்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் பன்னெண்டு பதினஞ்சில் எழுதப்பட்ட மகாசாசனம் மாக்னா கார்டா ஓகே பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் எழுதப்பட்ட மகாசாசனம் மேக்னா கார்டா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அதோட அமைவிடம் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்லேயே தான் அங்கே தான் இயஸ்சியில் தான் இருக்குது அதோட சிறப்பு கூறுகள்னு பார்த்தோன்னா மிக பழமையான மக்களாட்சிகளுள் ஒன்று ஓகேவா அதோட இயர் வந்து செவன்டீன் எயிட் நைன் ஓகேவா கலைச்சொற்கள் பார்த்துக்கோங்க மக்களாட்சி அப்படின்னா டெமோக்ரஸி நாடாளுமன்றம்னா பார்லிமெண்ட்டு அரசமைப்பு சட்டம்னா கன்ஸ்டிடியூஷன் பிரதிநிதித்துவம்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சட்டம் மற்றும் விதி லாஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் வாக்குகள் ஓட்ஸு ஓட்டுரிமை ரைட் டு ஓட் ஓகேவா இவ்வளோதான் இந்த லெசன் மக்களாட்சி பற்றி லெசன் இந்த பாக்ஸ் முக்கியமானதான் அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவ